Mesdames, Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour procéder à une annonce très importante, non seulement à l'égard du réseau routier, mais également pour toute l'économie du Québec, pour la sécurité routière et pour la qualité de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Le réseau routier du Québec représente une des principales assises de notre économie. Constitué de quelques 30 000 km de routes et 5 000 structures, il est également un facteur déterminant de la qualité de vie et un de nos plus grands actifs. Je suis donc très heureux de vous annoncer aujourd'hui que le gouvernement du Québec investira près de 4 milliards de dollars sur le réseau routier pour l'année financière 2012-2013. Cette somme inclut 538 millions provenant de nos partenaires. Un tel niveau d'investissement est à l'image des sommes consacrées au réseau routier au cours des dernières années. Nous poursuivons donc ce que nous avons entrepris. Nous sommes à relever un immense défi, celui d'offrir et de maintenir pour l'ensemble des Québécois un réseau routier efficace et surtout des plus sécuritaires. La mobilité des biens et des personnes de façon sécuritaire est au centre de la mission du ministère des Transports. C'est également une des préoccupations principales des usagers de la route. Ce l'est aussi pour moi. L'ampleur des sommes consenties s'explique, comme je l'ai déjà mentionné, par des choix qui ont été faits par les gouvernements précédents. Le réseau routier a subi dans les années 90 et au début des années 2000 une période de sous-financement. Plusieurs composantes du réseau routier ont été construites dans les années 60 et 70. Au tournant de l'an 2000, après 30 ou 40 ans, un effort s'imposait afin d'en assurer le maintien. Cet effort a été négligé avec les conséquences que l'on connaît. Depuis 2005, le gouvernement a démontré sa volonté de rehausser la qualité de nos infrastructures routières, particulièrement depuis 2007, dans la foulée du Plan québécois des infrastructures. Année après année, les investissements qu'il consacre au réseau routier contribuent à améliorer de façon significative notre patrimoine collectif, tout en stimulant l'économie des régions et la création d'emplois. L'amélioration de la géométrie de certains axes, de même que la reconstruction d'infrastructures mieux adaptées au volume du trafic actuel, ont contribué à améliorer les déplacements et la sécurité des usagers de la route. Des travaux importants de réflexion sur les principaux axes routiers du Québec, des projets de développement et de prolongement majeurs qui ont suivi leur cours et la réalisation de voies de contournement de nombreuses municipalités ont ainsi facilité la mobilité tout en, en améliorant la qualité de vie de nos résidents. Nous sommes sur la bonne voie. Dans plusieurs régions du Québec, ces améliorations sont observables. Les Québécois peuvent constater aujourd'hui l'ampleur des efforts consacrés par le gouvernement en vue de favoriser la mobilité des personnes et des marchandises. Le fruit de ces efforts est concret. Il peut être illustré par des réalisations majeures qui ont marqué les dernières années. Le parachèvement de l'autoroute 25 entre Laval et Montréal est maintenant une réalité depuis l'inauguration en mai dernier du pont à Auban qui enjambe la rivière des Prairies. Le tronçon de la partie est de l'autoroute 30 en Montérégie, ainsi que le tronçon jean le -Mans, une de ses principales composantes, sont aujourd'hui en service. La partie ouest devrait pour sa part être inaugurée dès la fin de cette année, avec tous les avantages que cela peut comporter, notamment en termes de gains de productivité pour nos entreprises. Ces gains sont estimés à 200 millions de dollars par année. Dans la capitale nationale, 140 millions ont été investis depuis 2009 dans le réaménagement de l'échangeur charret robert Bourassa. Ce projet majeur qui se, qui se poursuit a amené un gain appréciable en matière de sécurité et de fluidité pour des milliers de Québécois qui empruntent ou qui croisent chaque jour cet échangeur stratégique. La réfection du pont enjambant la rivière Chaudière sur la route 132 à Lévis, autrefois appelée pont Dominion, est maintenant complétée après des investissements de 45 millions de dollars. Je laisserai à mon collègue Norman McMillan le soin d'élaborer davantage sur les réalisations des dernières années. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, 76 du, des chaussées, 76,2 et 68,1 des structures du réseau routier supérieur du Québec sont considérées en bon état. Mais le travail est loin d'être terminé. Il devra se poursuivre puisque nous visons une proportion de 83 de nos chaussées et de 80 de nos structures en bon état d'ici 10 ans. Ces objectifs illustrent bien notre volonté de redresser la situation 
tout en tenant compte de la capacité de payer des Québécois. Ils illustrent surtout notre vision à long terme de ce grand chantier qui s'étend sur plusieurs années. C'est dans cette perspective que nous annonçons aujourd'hui ces investissements substantiels. À l'instar des années précédentes, la prochaine saison de travaux routiers sera à l'image de l'effort consenti. Les quelques 4 milliards de dollars investis généreront plus de 1 600 chantiers sur l'ensemble du territoire québécois. À terme, tous ces projets démarreront, se poursuivront ou prendront fin, permettront aux usagers de la route de bénéficier d'un réseau routier plus efficace et plus sécuritaire. J'en profite pour remercier et féliciter les Québécois et les usagers de la route qui acceptent de participer à notre effort en faisant preuve de compréhension, de patience et surtout de prudence aux abords des nombreux chantiers routiers qui se déploient aux quatre coins du Québec depuis quelques années. Il en va de la sécurité des usagers de la route et également de celle des signaleurs routiers et des travailleurs sur nos chantiers. Ils comprennent que cet effort est nécessaire que ce rattrapage est un geste responsable et qu'à terme, ils seront les premiers à en profiter. Je les encourage à continuer à adopter de bons comportements aux abords des sites de chantiers routiers. Des quelques 4 milliards de dollars qui seront investis en 2012-2013, notons 791,9 millions qui seront consacrés à la conservation des chaussées. Des actions seront ainsi entreprises sur quelques 1 700 km de chaussées, ce qui représente 5 des chaussées du réseau supérieur. 1,34 milliard de dollars à la conservation des structures, des interventions qui sont prévues sur 900 structures, y compris 230 sur le réseau municipal. 443,9 millions de dollars à l'amélioration du réseau routier. 20 sites à potentiel d'amélioration sont particulièrement visés en 2012-2013. 712,5 millions de dollars au développement du réseau. Cela nous permettra de poursuivre plusieurs projets dont le prolongement de l'autoroute 73 ainsi que le réaménagement de routes stratégiques telles la 185 et la 175. 112,3 millions de dollars s'ajoutent pour le parachèvement du projet en partenariat public-privé de la partie ouest de l'autoroute 30. 538,1 millions de dollars proviennent de nos autres partenaires, soit principalement le gouvernement fédéral et les municipalités. De ces sommes, près de 1,4 milliard de dollars seront investis afin d'améliorer la sécurité routière. Nous prévoyons créer ou maintenir quelques 54 000 emplois dans l'ensemble des régions du Québec. Au cours des prochains jours, les programmations régionales seront rendues publiques, mais j'en profite aujourd'hui pour vous dévoiler la programmation des travaux 2012-2013 pour l'île de Montréal. Comme je le soulignais au début de mon intervention, le réseau routier est un élément fondamental de dynamisme économique et de qualité de vie. C'est particulièrement vrai pour la région et l'île de Montréal. La compétitivité de Montréal dépend en grande partie de ses réseaux et systèmes de transport. La région de Montréal est de loin le principal pôle d'activité économique du Québec. La diversité socio-économique de la région métropolitaine se manifeste à travers ses fonctions manufacturières, commerciales, financières, universitaires et culturelles. L'île de Montréal est la zone la plus urbanisée du Québec. De telles caractéristiques entraînent des millions de déplacements quotidiennement, dont la plupart sont effectués sur le réseau routier. Le Québec a une économie fortement axée sur le commerce extérieur, principalement avec nos voisins immédiats. À ce titre, les deux tiers de nos exportations sont acheminées par camion. Dans cette perspective, il va de soi qu'un réseau routier efficace entraîne des bénéfices évidents pour notre société et notre économie. Dans cette perspective, les, les investissements que nous annonçons aujourd'hui sont particulièrement stratégiques et significatifs. Je suis donc très heureux de vous annoncer que la programmation des travaux routiers pour l'année 2012-2013 sur l'île de Montréal prévoit des investissements de 586 millions de dollars en hausse de près de 32 par rapport à l'an dernier. Cette somme se répartit comme suit en fonction des grands axes d'intervention du ministère des Transports. 25 millions de dollars pour la conservation des chaussées, 470 millions de dollars pour la conservation des structures, 23 millions de dollars pour l'amélioration du réseau 
et 68 millions de dollars pour le développement du réseau. Ces investissements se traduiront par la réalisation de 41 chantiers sur l'île de Montréal et contribueront à la création ou au maintien de près de 7 900 <coughs> emplois. Les principaux projets qui sont inscrits à la programmation des travaux routiers pour 2012-2013 sur l'île de Montréal sont les suivants. L'échangeur Turco. D'importantes sommes seront investies sur l'échangeur Turco en 2012, ce qui permettra la réalisation d'un ensemble d'interventions, dont la poursuite du programme de maintien des structures actuelles de l'échangeur. Cela comprend autant les inspections en continu que les travaux de réparation et d'entretien. Dans le cadre du projet de reconstruction Turco, l'année 2012 sera entre autres consacrée à la poursuite des activités d'acquisition immobilière, à la réalisation de certains travaux en mode conventionnel, parmi lesquels on compte des déplacements de services publics, des travaux de préparation de terrain, des aménagements sur certaines rues municipales, dont la rue Saint-Rémy, et le début de construction de structures dans la cour Turco. Enfin, le ministère des Transports a entrepris en février les travaux de construction d'un nouvel accès de service pour le futur CUSM, ainsi que la construction d'une partie de la future bretelle de la sortie Saint-Jacques de l'autoroute 720 Ouest. Des investissements de l'ordre de 90 millions seront consentis à divers projets dans l'axe de l'autoroute 40 à Montréal. Ces sommes serviront à poursuivre les travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur des Caries et ceux du réaménagement de l'échangeur des Laurentides. Le ministère des Transports doit également procéder au remplacement de la structure de la voie de desserte de l'autoroute métropolitaine en direction est, au-dessus de l'autoroute des Caries. Dans l'ouest de l'île de Montréal, il y aura des travaux de renforcement du pont de l'île aux Tourtes, de même que la première phase des travaux de reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 40 en direction ouest entre le boulevard Saint-Charles et le pont de l'île aux Tourtes. Enfin, des travaux d'asphaltage de l'autoroute 40 sont prévus dans l'est de Montréal, soit entre les boulevards Viau et des galeries d'Anjou. Sur l'autoroute 15, des travaux sont également prévus entre l'autoroute 40 et Laval. Les interventions dans ce secteur comprennent l'asphaltage de l'autoroute 15 ainsi que des travaux de réfection du tablier du pont Médéric-Martin. Ces deux projets nécessiteront des investissements de plus de 10 millions de dollars. Enfin, conformément aux engagements pris en août dernier dans le cadre des travaux du comité directeur sur la mobilité des personnes et des biens dans la région de Montréal, le ministère des Transports consacrera plus de 2 millions de dollars pour poursuivre l'extension de la couverture des systèmes d'acquisition et de diffusion des données sur le réseau autoroutier de la grande région de Montréal. En particulier, l'ajout et le remplacement d'équipements de détection de véhicules permet notamment d'offrir aux usagers une meilleure information sur l'état du réseau. Il s'agit d'éléments importants pour une gestion efficace des réseaux autoroutiers dans la grande région de Montréal. Il s'agit là d'importants projets pour la mobilité à Montréal et dans la grande région, mais également pour le soutien à la vitalité économique de la métropole. Une liste exhaustive des projets routiers prévus sur l'île de Montréal en 2012-2013 apparaît dans votre pochette de presse. Par ailleurs, Sachez que je demeure conscient que la réalisation d'un nombre aussi important de travaux routiers à l'échelle du Québec n'est pas en, sans impact sur la circulation, particulièrement à Montréal. La congestion routière constitue une préoccupation de premier plan en raison notamment de ses répercussions sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Le ministère des Transports met tout en œuvre afin de réduire l'impact des travaux routiers sur la circulation aux abords de ces chantiers. Il limite, par exemple, les entraves pendant les périodes critiques, dont les heures de pointe. Il favorise davantage le travail de nuit, particulièrement à Montréal, et porte une attention soutenue à la signalisation. Je tiens également à souligner les travaux du comité directeur de la mobilité des personnes et des biens de la grande région de Montréal, qui se réunira pour une quatrième rencontre le 27 février prochain. Ce comité regroupe les décideurs et les principaux acteurs concernés par le domaine des transports. Nous visons une coordination de tous les instants entre tous les partenaires concernés. Des rencontres ont eu lieu avec les représentants de nos partenaires municipaux, les chambres de commerce, l'industrie du camionnage et les sociétés de transport. En 2011, le Comité technique de la mobilité des personnes et des biens était créé pour appuyer et soutenir les travaux et la réflexion du comité directeur de la mobilité. 
Cette équipe technique a pour mission d'aborder les problèmes concrets, autant du point de vue des usagers que d'un point de vue technique et sécuritaire, en recourant à l'expertise de tous les partenaires. Avec la réunion de cette semaine, ils en sont maintenant rendus à 15. Ce comité regroupe 30 personnes issues des 14 organismes. Ils se sont réunis depuis leur création 15 fois. En août dernier, nous avons lancé un plan de mesures d'atténuation afin de limiter les impacts de la congestion routière dans la région de Montréal en vue de la rentrée 2011. Ce plan, qui représente un investissement de près de 110 millions de dollars, propose aux Montréalais et aux résidents de la grande région métropolitaine des mesures concrètes pour faciliter leurs déplacements, notamment par une bonification des services en transport collectif, des aménagements dans la réalisation des travaux routiers et une communication accrue avec les usagers de la route. À cet égard, le ministère s'est engagé à étendre la couverture des systèmes de transport intelligents de son réseau dans la grande région métropolitaine. <coughs> Ces systèmes sont notamment composés de panneaux électroniques à messages variables, de caméras de surveillance et de systèmes de détection des véhicules. Nous avons renforcé la communication avec les usagers de la route, notamment avec la mise en place de la station Radiocommunication 730 AM dédiée à l'état de la circulation en temps réel. Elle compte quelques 377 000 auditeurs en moyenne par semaine. Des efforts seront également consacrés prochainement afin de desservir les usagers de la route de langue anglaise. De plus, le site Québec 511 du ministère des Transports s'est aussi enrichi avec l'ajout d'une section intitulée « Mobilité Montréal ». On y trouve une mise à jour des entraves à la circulation sur les chantiers et, dans certains cas particuliers, des itinéraires de rechange. Ce site a enregistré plus de 62 000 visites dans sa mise en ligne le 25 août dernier. J'en profite en terminant pour lancer un appel aux Québécois et aux usagers de la route afin qu'ils comprennent l'importance du défi que nous sommes à relever. Je les invite à la prudence et je les remercie de leur patience sur les sites de chantiers routiers. À plus ou moins long terme, ces efforts contribueront à améliorer de façon significative la qualité de leurs déplacements et la valeur de notre patrimoine collectif.